Welcome to Amritam, a daily thematic diet show. Evolve our theme, Super Eggs. So, eggs ni manam super eggs and in the eggs lo chala rakal and nutrient values and tie prathiroju tis koali. Kani evidanga tis koali and late twenty benefits and tie marosar padma nadi telskuna. Hi padma. Hello Monica. So, padma, you all chimana team super eggs. Eggs kunichimana chala sal discuss cheskunamo. Eggs low, it went in nutritional benefits on type, Marosar Mithilichial. Tapukunda Monica, so Marie Ivalamana super eggs low. So eggs currinchi, Chala Sarlamanam discuss cheskuntu namu, but Inca ever can a egg low no elanti posha quilvaluntundo, Tiliedo, Alanti Valcosa, Maracasari. So Mukinga, a whole egg can come up this currently, large size of a normal you know, egg this kunte, complete oka egg currinchi manaco, almost seventy five to eighty kilo calories and the manaki lavistundi. And Alagi, oka seven grams of protein kuda. So in the main gamma egg ni tisko ali pratirojan chapto on tamonte because of this protein. So man in the low complete protein and the ekuga on the ante including good amino acids and good saturated fat and unsaturated fatty acids and so ilanti particular fat at the untundo, idi body ki kuda chala osram kabati, oka roju complete ga oka ante rojulo kalpi oka complete egg and tisko on chapto on ter. So ante kakunda inka monica egg low. B2 vitamin chepi, B12 vitamin kani, iron kani, like you know, uh, magnesium, phosphorus, ilant minerals, and you can also count the selenium main ka chala eko count the biotin and protein eko count the so even the intent of the overall ka health ki chala help just in the car but the egg ni roju tis kondi and chapadani ki reason idi okay so a age group value any eggs per day this coach and egg yellows any this coach egg mm. whites any this coach so, if we have a protein content, we have a white and a yellow. So, we have a yellow fat content. Okay? So, this fat is also a cholesterol. So, almost 175 mg of cholesterol is yellow. If we have a cholesterol, we have a cholesterol in the same way. We have a cholesterol in the same Okay, egg this kunarante almost half of the cholesterol and the manki or chisnate. So the remaining anti ante manam this kuna diet me the anti manam oils this kuntamo cooking low, ne this kuntamo in kedana sweets, namkin, chips ilant thin up to kuda, e cholesterol add out. And the cane egg in roju planches kondi, alanti food ni intente kunchu takuka planches calls into the because in the ku egg in planches call in tea in the lunch cholesterol. One third of uh, you know manaku fat H C saturated fat. And two amounts of just manaku unsaturated fatty acid. So, this unsaturated fatty acid ain't ante manaku heart ke help just tundi. So, because of that, man kindlo saturated fat unna patkino yendu ko ekti score ante because unsaturated fatty acids se dete untundo. Adi ekku ga onandu mula na eggni roju ti score in chaptu untaru kaakapote. E cholesterol man call already almost 175 milligrams undi kada. So, mari cholesterol ekku ga almost undi kaabatti. If you have diabetic, you have already high cholesterol problem, you have bypass surgery, you have a limit of 200 mg per day. So, you have a half yellow, you have a half yellow, you have a complete yellow. Because you yellow, you have a lot of essential amino acids, essential fatty acids, you have a lot of fatty Overall health ni, put diabetic wala kaite like uh, you know sugar ni control launch kota ni kani, good amount of protein adjust kota ni kani, weight loss avata ni kani, like you know, chala ra kala twenty reasons ki man ki egg man chidi kabati. Okay, veila alanti concerns erana unna, chala mandi, um, kuncha heart problem unna, leda cholesterol sekuna in chepesi, complete ka yellow pades to untero. So ala pade kar leda in chepto na nanmata because dan wala bean fits kuda chala untundi. So kabati ala plant just kondi. Okay, Padma. And all the uric acid levels are low, the creatine levels are low, the kidney problems are suffering. Do you want to take egg yellow or do you want to take egg? So, I want to take egg yellow, Monica. Every day, I want to take egg yellow two to three times a week. And white is every day. I want to take just one limit. So, other than them, normal health, normal health, every day, I want to take egg yellow. And I want to take egg weight loss, I want to take egg yellow whites. Because I want to take one yellow white, only 17 kilocalories. So, weight loss, I want to take three, four, 
you know, egg whites ni add chesukoni oka whole egg lo kanaka add chesukunnatlayite manaki good amount of protein and less calories and you know good fats ivanni kuda vache chance untundi only egg white ni manam breakfast lo teesukochcha and andlo protein untunda of course untundi enta so manaku ee egg lo lo manaki protein rendu kalipi manaku almost 4 grams of protein unte manaki white lo kuda chaala almost like 1/3 of protein manaki white lo kuda untund anamata కాకపోతే మనకు ఈ ఎల్లోలో బికాస్ ఆఫ్ దీస్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ మంచిది అని చెప్తూ ఉంటాం సో ఈ వైట్లో మనకి ఇలాంటి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండదు కాబట్టి సో మనము వెయిట్ లాస్ అయ్యే వాళ్ళకు కూడా ఏంటంటే ఎప్పుడు అంటే ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవద్దు అని నా సజెషన్ అంతే ఓకే చాలామంది ఓన్లీ ఎగ్ వైట్స్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు అట్లీస్ట్ ఒక ఎల్లో యాడ్ చేసుకోండి సో ఎన్ని ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవచ్చు అంటే రోజుకి ఒక త్రీ టు ఫోర్ ఎగ్ వైట్స్ తీసుకోవచ్చు నాట్ ఏ ప్రాబ్లం అండ్ బేబీస్కి ఏ మంత్ నుంచి ఎగ్ వైట్ ఇవ్వచ్చు అండ్ ఏ ఫామ్లో ఇస్తే మంచిది యా చిన్నపిల్లలకి మోస్ట్లీ జనరల్గా అయితే ఒక వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేయమంటూ ఉంటారు బికాస్ ఎందుకంటే ఏవైనా అలర్జీస్ కానీ అలాంటివి వస్తుంది అని చెప్పేసి బట్ పిల్లలు అంత హెల్తీగా ఉన్నారు అనుకుంటే ఎయిత్ నైన్త్ మంత్ నుంచి కూడా ఎల్లో తీసేసి వైట్ని ఫస్ట్ ఇవ్వడం బెటర్ ఎందుకంటే అలర్జీస్ అలాంటివి ఏమన్నా కొంచెం తక్కువగా యూనో ఛాన్సెస్ అవి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎల్లో వైట్ ఉడకపెట్టి బాగా ఉడకపెట్టుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే అదే ఏజ్లో పిల్లలు చూయింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది వాళ్ళకి సో ఇవి ఇంకా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి అలా చూయింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఇలా న్యూట్రియన్స్ కూడా వాళ్ళకి వెళ్ళినట్టు ఉంటుంది అండ్ వన్ ఇయర్ నుంచి కంప్లీట్ హోల్ ఎగ్ ఇస్తే బెటర్ సో మరి పద్మ ఇవాళ మన థీమ్ సూపర్ ఎగ్స్ లోని ఎగ్స్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలియజేశారు సో మరి అలాగే ఎగ్స్ ని యూస్ చేస్తూ ఎటువంటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు సో మరి ఇవాళ మన సూపర్ ఎగ్స్ లో సో మెయిన్ గా ఎగ్ గురించి మనము చాలా విషయాలు చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాము కాకపోతే ఎక్కడ మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే కొంతమంది చిన్న పిల్లలు తినడానికి చాలా మారం చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎగ్ తోటి డిఫరెంట్గా ఇంట్రెస్టింగ్గా కనుక రెసిపీస్ తయారు చేస్తే ఇష్టంగా తినే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల వీళ్ళ పోషక విలువలు అధికం చేసుకోవచ్చు సో మరి ఇలాంటి రెండు చక్కటి ఇంట్రెస్టింగ్ రెసిపీసే మరి ఇవాళ మన రెసిపీస్ సో మరి ఇందులో ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ పరాటా అలాగే సెకండ్ రెసిపీ ఎగ్ కీమా ఇవాళ మన థీమ్ సూపర్ ఎగ్స్లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ పరాటాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ పరాటా సో ఎగ్ పరాటాలు మన పరాటా అంటే మైదాతో కాకుండా గోధుమ పిండి తోటి తయారు చేసుకుందాం సో గోధుమ పిండి కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ అలాగే చక్కటి ఫైబర్ ప్రోటీన్ లాట్స్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం పొటాషియం థైమిన్ లాంటి వైటమిన్స్ అండ్ ఐరన్ లాంటి మినరల్స్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో రోజుకి ఒక పూట తీసుకోవటం మంచిది అని జనరల్గా మనం తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో మరి ఎస్పెషల్లీ చిన్నపిల్లలు కొంతమంది పిల్లలు రైస్ ఇష్టపడతారు కొంతమంది చపాతీలు ఇష్టపడుతూ ఉంటారు సో మరి చపాతీలు ఇష్టపడుతూ ఎగ్ని చాలామంది అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ రెసిపీ చాలా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మనం ఇంకా ఇక్కడ తెలివిగా పిల్లలకి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే మనకి జనరల్గా పాలకూర ఉంటుంది చూసారా ఈ పాలకూరని గ్రైండ్ చేసుకొని ఆ పాలకూర పేస్ట్ని ఈ పిండిలోకి కూడా కలిపి మనము యూనో పిండి తడిపేసుకున్నాము అంటే మనకు ఆల్రెడీ చపాతీలోకి కూడా మనకు ఒక మంచి వెజిటబుల్ వచ్చినట్టు అవుతుంది కాబట్టి అలా కూడా ట్రై చేయండి అండ్ మరి ఎగ్ సో ఎగ్ గురించి మనం ఇందాక చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము సో సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే గుడ్ ప్రోటీన్ అండ్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ గుడ్ అమైనో యాసిడ్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో పిల్లలకి ఇలాంటి అమైనో యాసిడ్స్ ఇచ్చి ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని కనుక ఇచ్చినట్లయితే బ్రెయిన్ చాలా షార్ప్గా అయ్యి యాక్టివ్గా ఉండటానికి వాళ్ళు ఇంటెలిజెంట్గా థింక్ చేయడానికి లైక్ యూనో స్కూల్లో కానీ లైక్ యూనో బయట వాళ్ళు గేమ్స్ ఆడుకున్న అన్ని చోట్ల కూడా వాళ్ళు బాగా రాణించడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడైతే మరి కొత్తిమీర యూస్ చేసుకుంటున్నాము మన ఇంకా పిల్లలకి న్యూట్రిషనల్గా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అంటే గ్రేటెడ్ అంటే క్యారెట్ తురుముకొని కానీ లేదా బీ బీట్రూట్ తురుముకొని కానీ లైక్ మష్రూమ్స్ కానివ్వండి ఇలాంటివి కూడా సన్నగా కట్ చేసి లైక్ వేసేసినామంటే వాళ్ళకి తెలియని కూడా తెలీదు సో వాళ్ళకి న్యూట్రిషనల్ అలా కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నట్టు అవుతుంది బట్ ఇవాళైతే మనం కొత్తిమీర మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నాము కొత్తిమీర లేదా ఇంకా ఏదైనా ఆకుకూరని కూడా మీరు వేసుకోండి సో కొత్తిమీరలో మనందరికీ తెలుసు చక్కగా ఐరన్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది అండ్ గుడ్ ఫైబర్ కూడా సో చాలా సింపుల్ రెసిపీ అండి కాకపోతే మనము ఇలా ఎక్కువగా ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాము రెండు కలిపి యూనో అటాచ్డ్గా ఇచ్చేసామంటే అది సపరేట్ అయ్యే ప్రమాదం ఉండదు అంటే ఊడిపోయే ఛాన్స్ ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఈజీగా తినడానికి ఉంటుందన్నమాట చిన్నపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ సో మరి 
సో మరి ఎగ్ గురించి మరి ఇందాకే చాలా విషయాలు మాట్లాడుకున్నాము కాకపోతే ఇలాంటి మెథడ్లో కనుక తయారు చేసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు జనరల్గా మనకు ఏనో పిల్లలు ఉడకబెట్టి అలాగే ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఏం చేస్తారు చాలామంది పిల్లలు ఎల్లో చక్కగా పడేసి వైట్ మాత్రం తినేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది సో మరి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా అవాయిడ్ చేసి ఈ ఎల్లోని కూడా అలవాటు చెయ్యాలి అంటే ఇది చాలా చాలా ట్రిక్కీ రెసిపీ అని చెప్పుకోవచ్చు మరి ఇంకా ఇందులో కూడా మనకి నచ్చిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ కూడా కావాలంటే వేసుకోండి మరి ఇవాళైతే మనం సింపుల్గా బేసిక్ని తయారు చే అంటే బేసిక్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తున్నాం బేసిక్గా అండ్ టొమాటో ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటున్నాం సో టొమాటోలో మన అందరికీ తెలుసు లైక్ హై ఇన్ వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చక్కటి ఫైబర్ ఇవన్నీ కూడా అని చెప్పి ఎగ్ కిమాలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషకులు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారు కదా సో మరి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు స్వప్న వైజాగ్ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు పీరియడ్స్ టైంలోని ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిది అలాగే అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్స్ ఏంటి హలో స్వప్న గారు సో జనరల్గా పీరియడ్స్ అనేటప్పటికీ లేడీస్ కానీ పిల్లలు కానీ ఏంటంటే ఆ టైంలో చాలా ఫెటీగా ఉండడం కానీ కాళ్ళు ఏదో లాగుతూ ఉండడం కానీ స్టమక్ పెయిన్ ఉండటం కానీ మూడ్ స్వింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఉండుంటాయి సో మరి ఇలాంటి పర్టికులర్ టైంలో మనకి ఎలాంటి ఫుడ్ హెల్ప్ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా మనం ఫస్ట్ ఏ ఫుడ్ తీసుకోకూడదో చూద్దాం అంటే మన బాడీని ఇంకా ఎక్కువగా హీట్ జనరేట్ చేసేటువంటి ఫుడ్ని అంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీలో పైనాపిల్ తీసుకోవడం కానీ లేదా పపాయ కానీ నువ్వులు బెల్లము ఆర్ డీ ఫ్రైడ్ ఫ్రూట్స్ హై మసాలా ఉన్నటువంటి ఫుడ్స్ కానీ సో ఇలాంటి తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇంకా డిప్రెషన్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయి తెలియకుండానే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలా కాకుండా మనం ఈ టైంలో లైక్ నార్మల్గా స్టీమ్ చేసుకున్నటువంటి ఫుడ్ కానీ లైక్ గ్రిల్డ్ ఫుడ్ కానివ్వండి లైక్ ఇన్నో చక్కటి ఎగ్ కానీ అండ్ ఏ తీసుకున్న ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయిల్స్ ఎక్కువగా లేకుండా ఫ్రైస్ లేకుండా స్టీమ్ రూపంలో కానీ గ్రిల్ రూపంలో కానీ తీసుకోండి అలాగే మనకి ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ ఉంటాయి చూసారా ఫ్రూట్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఈ జ్యూసెస్ కూడా చక్కగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ తీసుకునే ఆహారంలో ఉప్పు కారం మసాలాలు చాలా తక్కువగా ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ తప్పకుండా నెయ్యిని ఈ టైంలో పర్టికులర్గా తీసుకునేలా ట్రై చేయండి సో ఇలా తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఈ పీరియడ్స్ మూలన వచ్చేటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ ఎవరికైనా స్టమక్ పెయిన్ కానీ లేదా హెవీ ఎన్నో ఫ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కానీ కొంచెం తగ్గించుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఎగ్ పరాఠా ఎగ్ పరాఠా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని తవా హీట్ చేసుకుందాం అండ్ ఒక బౌల్ తీసుకొని ఎగ్ని బీట్ చేసుకుందాం కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ కొంచెం పసుపు వేసుకొని బాగా బీట్ చేసుకుందాం కొంచెం ఆనియన్స్ కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం కొత్తిమీర ఓకే ఆ తర్వాత తవా హీట్ అయింది ఒక పరాఠాని కాస్త ఫ్రై చేసుకుందాం ఇటువైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని కొంచెం ఆయిల్తో ప్యాన్ని గ్రీస్ చేసుకుందాం మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం ఈ ఎగ్ మిక్స్చర్ని ఇలా ప్యాన్లో వేసుకో పరాటాని లైట్గా రెండు వైపులా కాస్త కాల్చుకుంటే సరిపోతుంది సో మరి ఇది కాలడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది కాస్త వెయిట్ చేయండి సో ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నాం మనం పరాటాని కాస్త ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా రెండు వైపులా ఇప్పుడు కుక్ అవుతున్న ఈ ఆమ్లెట్ మీద వేసుకొని ప్రెస్ చేసేసుకుందాం సో ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఓకే సో అన్ని వైపులా చక్కగా ఫ్రై అయింది కదా ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను సో మనం ఈ రెసిపీని ఇలా అయినా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఒక 
ఫస్ట్ ఒక రోటీని మనం వేసుకున్నాం కదా దానిపైన ఇంకొక రోటీ కూడా వేసుకున్నాం రెండు రోటీల మధ్యలో మనం ఆమ్లెట్ పెట్టుకొని చక్కగా కట్ చేసుకుని పీసెస్ లాగా లంచ్ బాక్స్లో క్యారీ చేయడం కూడా బాగుంటుంది లేదా బ్రేక్ఫాస్ట్ యా లేదా ఈవినింగ్ స్నాక్లో డిన్నర్లో ఇలా తీసుకోవడం కూడా బాగుంటుంది ఓకే స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం పరాఠా రెడీ అయిపోయింది మన నెక్స్ట్ రెసిపీ ఎగ్ కీమా ఎగ్ కీమా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం కాస్త ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకుందాం కొంచెం గార్లిక్ జింజర్ అల్ల ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇవన్నీ వేసుకొని కాస్త సాటే చేసుకోవాలి సో అవి సాటే అయ్యేలోపు ఎగ్ని బాయిల్ చేసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకుందాం సో ఇలా కట్ చేసుకున్నాక వీటిని ఎంత చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోగలరో అంత చిన్నగా కట్ చేసుకోండి సో ఎగ్ని ఇలా చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి వీలైతే గ్రేట్ కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ ఎల్లో గ్రేట్ చేసేటప్పుడు బ్యాగ్ బాగా అది ముషి ముషిగా అయిపోతుంది కదా అందుకే నేను చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకున్నాను సో మరి ఇవన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయి ఇప్పుడు మనం టొమాటోస్ వేసుకొని బాగా కుక్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుందాం ఎగ్ని ఫ్రై రూపంలో కాకుండా బాయిల్ రూపంలో తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఎగ్ని బాయిల్ చేసి యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫ్రై చేసిన ఎగ్ అయినా తీసుకోవచ్చు తీసుకోవాలి అనుకునేటప్పుడు రా ఎగ్ని మనం బీట్ చేసి ఇందులో వేసి కూడా తీసుకోవచ్చు ఈ రెసిపీని మనం ఎయిదర్ వేసి కుక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే టొమాటోస్ కుక్ అయిపోయి కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఎగ్ పీసెస్ వేసుకున్నా రెడీ అయిపోయింది ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్ తెచ్చుకుంటాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఎగ్ కీమా రెడీ అయిపోయింది పరాఠా అలాగే ఎగ్ కీమాకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఎగ్ పరాఠాకి కావలసిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు నూనె రెండు టీ స్పూన్లు గుడ్డు ఒకటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా ఎగ్ పరాఠా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకుని అందులో ఎగ్ బీట్ చేసుకుని మిరియాల పొడి పసుపు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర వేసి బాగా కలిపి తర్వాత తవా మీద పరోఠా లాగా వేసుకుని కాల్చుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్యాన్ లో నూనె వేసి అందులో ఎగ్ మిశ్రమాన్ని వేసుకుని ఆమ్లెట్ లాగా వేసుకుని కాల్చుకున్న పరాఠాని ఈ ఆమ్లెట్ మీద వేసి రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుని రోల్ చేసి కట్ చేసుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ పర
పరోటా రెడీ ఎగ్ కీమాకి కావలసిన పదార్థాలు ఉడికించిన గుడ్డు ఒకటి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత ఎగ్ కీమా తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో వెల్లుల్లి అల్లం ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి వేయించుకుని ఆ తర్వాత టొమాటో ముక్కలు తగినంత ఉప్పు ఉడికించిన గుడ్డు వేసి బాగా కలిపి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఎగ్ కీమా రెడీ సాయి చరిత ఇలా అడుగుతున్నారు నా హైట్ ఫైవ్ టు వెయిట్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఏవి ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలో తెలియచేయండి ఫ్రూట్స్ వెజ్ హలో సాయి చరిత గారు సో మీరు మీ హైట్కి ఉండాల్సిన బరువు కంటే కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉన్నారు సో ఆల్మోస్ట్ మీరు ఎయిట్ టు టెన్ కేజెస్ వెయిట్ అనేది తగ్గితే బెటర్ అండ్ మనము ముఖ్యంగా ఎంత క్వా ఏ ఫుడ్ ఎంత క్వాంటిటీలో తీసుకోవాలనేది చాలామందికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ సో ప్రోటీన్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి పర్ కేజీ గ్రామ్ ఆఫ్ బాడీ వెయిట్కి మనకి ఏనో ఒక కేజీ బరువు ఉన్న వాళ్ళకి ఒక గ్రామ్ ప్రోటీన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ లెక్కన మనము సిక్స్టీ ఫోర్ కేజెస్ ఉన్నారు అంటే సిక్స్టీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి తీసుకునే ప్రతి ఆహారంలో ప్రోటీన్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎస్పెషలీ వెజిటేరియన్ వాళ్ళకైతే లైక్ యూనో రోజులో టూ టు త్రీ టైమ్స్ పల్సెస్ ఉండేలా గోధుమలతో తయారు చేసిన ఆహారం ఉండేలా లేదా ఎగ్ని ప్రతిరోజు ప్లాన్ చేసుకునేలా అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్ వాళ్ళైతే గ్రిల్ చికెన్ కానీ ఫిష్ కానీ లైక్ ఎవ్రీ డేలో ఒక పూట ఏదో ఒక పూట ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇలాంటివి ఏవి ప్లాన్ చేసుకున్నా కూడా ఆయిల్ని చాలా చాలా లిమిట్గా యూజ్ చేసుకోండి అండ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ విషయానికి వచ్చినప్పుడు వెయిట్ తగ్గాలి అనుకున్నప్పుడు హై ఫైబర్ అండ్ వెజిటబుల్ హై ఫైబర్ ఉన్నటువంటి ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ని ప్లాన్ చేసుకోండి సో ముఖ్యంగా మనము ఫ్రూట్స్ విషయానికి వస్తే మనకి ఆరెంజ్ కానీ లైక్ ఇన్నో సంత్రా కానీ పైనాపిల్ వీటన్నిట్లో ఏంటంటే మనకి క్యాలరీస్ తక్కువగా ఉంటూ ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో యాపిల్ కానీ బనానా కానీ ఇవన్నీ కూడా సో వీటిని రోజుకు రెండు పూట్ల కంపల్సరీ ఉండేలా ప్లాన్ చేయండి బట్ జ్యూస్ రూపంలో మాత్రం కాదండి హోల్ ఫ్రూట్ లాగా మాత్రమే అండ్ అలాగే వెజిటబుల్స్ కూడా ఏంటంటే ఒక రఫ్గా చెప్పాలి అంటే ఒక రోజుకి ఒక హాఫ్ కేజీ వెజిటబుల్స్ పర్ పర్సన్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో హాఫ్ కేజీ వెజిటబుల్స్ అంటే అంత ఒకటే వెజిటబుల్ కాదండి అది కూడా టూ టు త్రీ వెజిటబుల్స్ని కలిపి ఒక హాఫ్ కేజీ మనము కనుక తీసుకున్నట్లయితే అది కూడా నాట్ ఇన్ వెరీ ఫ్రైడ్ ఫామ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ వెరీ హై కుక్డ్ అనమాట అంటే సెమై కుక్డ్ లాగా కానివ్వండి రా ఫుడ్ రూపంలో కానీ ఇలా ప్లాన్ చేసుకోండి సో మెయిన్గా ఇలా ఫాలో అవుతే ఈజీగా వెయిట్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది మరి వాళ్ళు మన టీమ్ సూపర్ ఎగ్స్ లోని ఎగ్స్ గురించి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదండి వాటితో పాటు ఎగ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ రెండు హెల్దీ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి అందులో మొదటిది ఎగ్ పరాటా అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ ఎగ్ కీమా మరి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇవి ఏ టైంలో తీసుకోవాలి తెలుసుకుందాం సో పద్మా టూ రెసిపీస్ రెడీగా ఉన్నాయి వీటిలో ఎటువంటి న్యూట్రిషనల్ వాల్యూస్ ఉంటాయో మరోసారి తెలియచేయండి సో చాలా చాలా సింపుల్ రెసిపీ ఈ రెండు రెసిపీలు కూడా చాలా సింపుల్ అండి ఇవాళ కాకపోతే మెయిన్గా ఎందుకు చూపిస్తున్నాము అంటే పిల్లలకి ఎలా యూనో పిల్లలు అలవాటు చేస్తే మంచిది ఎగ్ అనేది అంత ఒక చిన్న ఇలా ఇలాంటి రెసిపీస్ తయారు చేసుకోవడం బెటర్ అనేది నా ఉద్దేశం సో మరి తప్పకుండా ట్రై చేయండి థ్యాంక్ యూ పద్మ రెండు చక్కెట్ రెసిపీస్ ప్లాన్ చేశారు ఈ వెల్కమ్ వెల్క చూసారు కదండి చాలా మంది ఎగ్ ని ఇష్టంగా తింటారు కొంతమంది ఎగ్ ని అస్సలు ఇష్టపడరు కానీ ఎగ్ హెల్దీ కాబట్టి ఏదో విధంగా మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా చక్కగా ఇలా హెల్దీగా ఎమ్మీగా టేస్టీగా మంచి రెసిపీస్ ని ప్లాన్ చేసుకోండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు కూడా హ్యాపీగా తినేస్తారు సో ఈ రెండు హెల్దీ అలాగే ఈజీ కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏ ఎంటీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్ చేయండి అలాగే మీరు ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్ కు మెయిల్ చేయండ్ చూసారు కదండి ఇవాళ మన టీమ్ సూపర్ ఎగ్స్ లోని ఎగ్స్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే రెండు హెల్దీ ఎమ్మీ రెసిపీస్ ని కూడా పరిచయం చేసాం కదా తప్పకుండా ఇలాంటివి ట్రై చేయండి హెల్దీగా ఉండండి ఇది ఇవాళ అమృతం రేపటి అమృతంలో మరొక థీమ్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం